Привет, дорогие абитуриенты! Вы уже приблизились к заветной цели, и в этом выпуске мы расскажем вам, как проходит зачисление в университет и что нужно сделать, чтобы увидеть свое имя в приказе. Для того, чтобы быть зачисленным, нужно подать согласие о зачислении на выбранное направление подготовки. Согласие о зачислении – важный документ, без которого приемная комиссия не сможет вас зачислить, даже если вы проходите по конкурсу. Подать согласие о зачислении вы можете только на одно направление подготовки и только в один вуз. При зачислении на бюджетное место подать согласие о зачислении вы можете не более двух раз. На платное место можно подать согласие о зачислении несколько раз. Важно отметить, что давая свое согласие на зачисление, вы подтверждаете подлинность документа об образовании и обязуетесь предоставить его в университет. А также подтверждаете, что не подали согласие о зачислении по программам высшего образования в другой университет. Подать согласие необходимо в установленные сроки. На экране вы видите важные даты. Запомните их или сохраните, чтобы точно все успеть. По итогам приема документов выписки из приказов о зачислении размещаются на нашем сайте. После размещения приказа вы можете быть уверены в своем успехе. Более подробную информацию о зачислении вы найдете на нашем сайте. А сейчас ответим на ваши вопросы. Если я не пройду в первой волне, что мне делать, чтобы участвовать во второй? Если вы подали согласие о зачислении, вы продолжите участие в конкурсе во второй волне. Сколько абитуриентов будет зачислено в первой волне? В первой волне происходит зачисление на 80% бюджетных мест. То есть, например, из 10 абитуриентов будут зачислены 8. Во второй волне будут зачислены оставшиеся 20% абитуриентов, то есть 2 человека. Если при зачислении получается дробное число, количество зачисленных будет округлено в большую сторону. Как понять, принято ли мое согласие? Вы сможете отслеживать статус согласия в личном кабинете. Когда необходимо предоставить оригиналы документов? Во время начала учебного года в очной форме. На этом наш видеоблог подходит к концу. Оставшиеся вопросы вы можете задать нам в наших группах в соцсетях и на сайте. С вами были Андрей Коровин и Александра Конищева. Мы желаем вам успешного поступления и счастливого студенчества в НИУ Белгу.